హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు విప్రసాద్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్ఫో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో మూడు నాలుగు ఐదు తరగతులకు ఆగస్ట్ పదవ తారీఖు నేర్పించవలసినటువంటి టోఫెల్ ప్రైమరీ లెవెల్ డే వైజ్ ప్రాక్టీస్ షీట్స్ని తెలుసుకుందాం ఈ ప్రాక్టీస్ షీట్లో కంట్రీ సైడ్ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి పల్లెటూర్లలో వాడే వ్యవసాయ పనిముట్లు కానీ అలాగే వివిధ రకాల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించేటటువంటి కొన్ని వస్తువుల గురించి వాటి పేర్లు ఇంగ్లీష్లో వాటిని ఏమని పిలుస్తారో తెలుసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ కొన్ని వస్తువులు ఇచ్చారు ఈ థింగ్స్ అన్నీ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కనిపించేటటువంటి వీటి నేమ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఎలా పలకాలి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అంతేకాకుండా ఈ వీడియోలో అంటే ఈ ప్రాక్టీస్ షీట్లో ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైం సమయానికి సంబంధించినటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ ఉన్నాయి అవేమిటి వాటిని ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి అనేది కూడా తెలుసుకుందాం అలాగే లిజనింగ్ ప్రాక్టీస్లో భాగంగా ఈరోజు ఒక ఇచ్చినటువంటి ఆడియో క్లిప్ను కూడా మనం విందాం ఓకే స్టూడెంట్స్ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ ఓకే మన ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న షెడ్లా కనిపిస్తుంది దీన్ని బాన్ అంటారు బాడ్ అంటే ఒక ధాన్యపు కొట్టు అంటే ధాన్యాన్ని నిలవ ఉంచేటటువంటి ఒక గోదాము అంటాం మనం తెలుగులో గోదాం అనమాట ధాన్యపు గోదాము అంటాం అంటే బార్న్ అంటే ఒక ధాన్యపు కొట్టు అని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ రెండో పిక్చర్లో ఉన్నది ట్రాక్టర్ మనందరికీ తెలుసు ట్రాక్టర్ ఇక మూడో పిక్చర్లో ఉన్నది హే హే అంటే ఎండు గడ్డి అనమాట అంటే ఒక గడ్డి మేటు మన గడ్డి మేటు అంటాం కదా అలా ఎండు గడ్డిని ఈ విధంగా స్టోర్ చేస్తారు దీన్ని ఈ ఎండు గడ్డిని హే అంటారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ ఫస్ట్ పిక్చర్లో ఉన్నది విండ్ మిల్ అంటే గాలి మర ఈ గాలి మర అనేది మనకి ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే గాలితోటి విద్యుత్తును తయారు చేసేటటువంటి ఒక పరికరం అనమాట ఇది అంటే గాలి బలంగా వీచినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది ఈ ఫ్యాన్ తిరగడం వలన విద్యుత్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది దీన్ని ఇంగ్లీష్లో విండ్ మిల్ అంటారు మన తెలుగులో గాలి మర అంటాం ఇక రెండో పిక్చర్ చూడండి షడూఫ్ ఈ షడూఫ్ అంటే నూతిలో నుండి నీటిని తోడేటువంటి ఒక పరికరం అనమాట ఇక్కడ మధ్యలో ఒక పోల్ ఉంటుంది ఈ పోల్ పైన ఒక కర్రని కట్టి దానికి చివరిలో ఒక తాడు ద్వారా ఒక బకెట్ని కడతారు ఈ కర్రని పైకి ఎత్తినప్పుడు ఈ బకెట్ అనేది నూతి లోపలికి వెళ్తుంది అలాగే కర్రని కిందకు లాగితే ఈ బకెట్ పైకి వచ్చి దాని ద్వారా నీరు అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా నూతిలో నీరు తోడడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఒక పరికరాన్ని షడూఫ్ అంటారు దీన్ని ఎక్కువగా ఈజిప్ట్ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అలాగే యుఎస్లో కూడా అంటే అమెరికాలో కూడా దీది ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అక్కడ దీన్ని స్వీప్ అంటారు నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం ఇది బ్రిడ్జ్ బ్రిడ్జ్ అంటే మన అందరికీ తెలుసు ఒక నీటిని దాటడానికి కట్టినటువంటి ఒక వంతెన నెక్స్ట్ కాటేజ్ కాటేజ్ అంటే కుటీరము తెలుగులో కుటీరము అంటారు అంటే ఒక చిన్న ఇల్లు అనమాట ఇది గడ్డితోనూ కర్రలతోనూ వాటితోనూ తయారు చేసినటువంటి ఒక చిన్న ఇంటిని కుటీరము అంటారు కాటేజ్ అంటే కుటీరం తర్వాత విలేజ్ విలేజ్ అంటే గ్రామము అంటే ఒక చిన్న పల్లెటూరుని విలేజ్ అంటారు నెక్స్ట్ ఫామ్ ఫామ్ అంటే తెలుగులో పొలం ఇక్కడ కొన్ని జంతువులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది పొలంతో పాటు ఇక్కడ కొన్ని జంతువులను కూడా పెంచేటటువంటి ఫామ్ అనమాట అలాగే ఇక్కడ ఉండడానికి అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి వస్తువులు ఉంచుకోవడానికి ఒక చిన్న ఇల్లు కూడా ఉంది దీని అంతటినీ కలిపి ఫామ్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇరిగేషన్ ఇరిగేషన్ అంటే నీటి పారుదల ఇక్కడ చూడండి పంట పొలానికి ఒక నీటిని తుంపర సైద్యం ద్వారా ఇక్కడ అందిస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా నీటిని అందించడాన్ని నీటి పారుదల అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇరిగేషన్ అంటారు నెక్స్ట్ పిక్చర్ ప్లాంటేషన్ ప్లాంటేషన్ అంటే తోట తోటలను పెంచడాన్ని ప్లాంటేషన్ అంటారు ఇక్కడ మనకు ఒక తేయాకు తోట కనిపిస్తుంది ఇది ప్లాంటేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ పిక్చర్ ప్లాయింగ్ ప్లాయింగ్ అంటే దున్నడం నెక్స్ట్ పిక్చర్ క్రాప్ క్రాప్ అంటే పంట నెక్స్ట్ డైరీ 
ఇక్కడ మనకి డైరీ అంటే డిఐఏఆర్వై డైరీ అంటే ఇది మనం రాసేటటువంటి దినచర్య మనం రోజు జరిగేటటువంటి సంఘటనలు రాస్తూ ఉంటాం కదా దాన్ని డైరీ అంటారు డిఐఏఆర్వై కానీ ఇక్కడ మన పిక్చర్లో చూపిస్తుంది డైరీ కాదు ఇది పాల ఉత్పత్తి కేంద్రం ఇది పాల ఉత్పత్తి కేంద్రం యొక్క స్పెల్లింగ్ డిఐఏఆర్వై కాదు డిఏఐఆర్వై డయరీ సో డయరీ డిఏఐ ఆర్వై అని రాసుకోండి డిఏఐ ఆర్వై డైరీ డయరీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ డైరీ అనేది ఇక్కడ రాంగ్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే స్పెల్లింగ్ అనేది ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో డిఏఐ ఆర్వై డైరీ డైరీ అంటే పాల ఉత్పత్తి కేంద్రం నెక్స్ట్ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నది ఫామ్ హౌస్ ఫామ్ హౌస్ అంటారు ఫామ్ హౌస్ అంటే ఇక్కడ ఫార్మర్ నివసించే హౌస్ని ఫామ్ హౌస్ అంటారు అంటే ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రంలో నిర్మించుకున్నటువంటి ఇల్లు అనమాట అంటే వ్యవసాయ ప్రదేశంలో కానీ పశువులు పెంచే చోట కానీ మనం నిర్మించుకున్నటువంటి ఆ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో నిర్మించుకున్నటువంటి ఇంటిని ఫామ్ హౌస్ అంటారు నెక్స్ట్ హట్ హట్ అంటే గుడిసే ఒక చిన్న ఇంటిని మనం గుడిసే అన్ తెలుగులో అంటాం హట్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు నెక్స్ట్ మీడోస్ మీడోస్ తెలుగులో పచ్చిక భూములు పచ్చిక బయలు అంటారు అంటే చూడండి గడ్డి మాత్రమే పెరిగేటటువంటి ఒక పచ్చని ప్రదేశాన్ని పచ్చిక బయలు అని తెలుగులో అంటాం ఇంగ్లీష్లో మీడోస్ అంటారు నెక్స్ట్ పాత్ పాత్ అంటే మనకు తెలుసు దారి నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఫార్మర్ ఫార్మర్ అంటే వ్యవసాయం చేసేటటువంటి రైతును ఫార్మర్ అంటారు ఫార్మర్ అంటే రైతు నెక్స్ట్ థ్యాచ్డ్ థ్యాచ్డ్ అంటే గడ్డితో పైకప్పు వేసినటువంటి ఇంటిని థ్యాచ్డ్ హౌస్ అంటారు థ్యాచ్డ్ అంటే గడ్డి పైకప్పు అని గడ్డి పైకప్పుతో వేసిన ఇంటిని థ్యాచ్డ్ హౌస్ అంటారు థ్యాచ్డ్ అంటే గడ్డి పైకప్పు గడ్డి వేసిన ఇల్లు నెక్స్ట్ ఇక్కడ పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నది విలేజ్ గ్రామము ఒక పల్లెటూరు వాతావరణం కనిపిస్తుంది చక్కగా ఒక కెనాల్ ఉంది బ్రిడ్జ్ ఉంది చెట్లు ఇల్లు అక్కడ పశువులతోటి ప్రజల యొక్క జీవన విధానం ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా నీట్గా చిత్రించడం జరిగింది నెక్స్ట్ స్కేర్ క్రో స్కేర్ క్రో అంటే దిష్టి బొమ్మ పొలంలో పక్షులు రాకుండా వాటిని భయపెట్టడం కోసం అక్కడ ఒక బొమ్మని కేలడదీస్తూ ఉంటారు అంటే ఒక మనిషి నించున్నాడు అని అనుకుని ఆ బొమ్మ ఆ పక్షులన్నీ కూడా ఆ కాకులు కానీ మిగతా పక్షులు కూడా ఆ పొలం వైపు రావన్నమాట అక్కడ మనిషి ఉన్నాడు అనుకుని కాబట్టి ఆ మనిషి ఆకారంలో ఒక గడ్డి బొమ్మను తయారు చేసి నుంచో పెడతారు దీనినే దిష్టి బొమ్మ అని మనం తెలుగులో అంటాం ఇంగ్లీష్లో స్కేర్ క్రో అంటారు నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది పోస్ట్ బాక్స్ మనందరికీ తెలుసు పోస్ట్ బాక్స్ మనం ఎవరికైనా ఉత్తరం రాస్తే దీన్ని పోస్ట్ బాక్స్లో వేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అందరం కూడా మన మెసేజెస్ సెల్ ఫోన్స్ ఉపయోగించడం వలన పోస్ట్ బాక్స్లో లెటర్ రాసి వేయడం అనేది దాదాపుగా కనుమరుగు అయిపోయింది ఒకప్పుడైతే మా చిన్నప్పుడు అందరూ కూడా మరి లెటర్ రాసి ఈ పోస్ట్ బాక్స్లో వేసేవాళ్ళం అది కొన్ని ఒక మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత అవతల వారికి అంటే మనం ఎవరికి రాసామో వారికి అందేది నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైం అంటే సమయానికి సంబంధించినటువంటి ప్రిపోజిషన్ అంటే ఇక్కడ మనకి మూడు ప్రిపోజిషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఇన్ ఆన్ ఎట్ ఈ ఇన్ ఆన్ ఎట్ అనే మూడు ప్రిపోజిషన్స్ని ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఉపయోగించాలి అంటే సమయాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఈ మూడు ప్రిపోజిషన్స్ని ఉపయోగిస్తాం అవి ఎప్పుడు ఏ ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాలనేది ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ముందుగా అసలు ఈ ప్రిపోజిషన్స్ని ఎప్పుడు ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకుందాం ఇన్ ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనం ఒక నెలలు సంవత్సరాలు ఇలా ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తెలియజేసేటప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అంటే పర్టికులర్గా ఒక టైం చెప్పకుండా మనం దాన్ని ఒక కొంత సమయం ఉన్నప్పుడు ఆ పీరియడ్ అనేది ఎక్కువ కాలం ఉన్నప్పుడు మనం ఇన్ ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్నూన్ అంటే మధ్యాహ్నం ఇక్కడ మధ్యాహ్నం మనం అది ఒకటి గంటగా రెండు గంటలకు మూడు గంటలకు కానీ మనం స్పెసిఫిక్గా టైం చెప్పట్లేదు చెప్పకుండా మధ్యాహ్నం అనే ఒక కొంత సమయాన్ని తెలియజేస్తున్నాం అలా ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటారు దీన్ని ఒక కొంత సమయాన్ని తెలియజేసేటటువంటి అప్పుడు మనం ఇన్ ఉపయోగించాలి ఇక్కడ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ అంటే ద ఆఫ్టర్నూన్ అనే పదానికి మనం ముందుగా ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ని ఉపయోగించామన్నమాట అంటే ఆన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఎట్ ద ఆఫ్టర్నూన్ అనకూడదు ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ 
ఇన్ ద ఈవినింగ్ ద ఈవినింగ్ అనేది కూడా సాయంత్రం సాయంత్రం అనేది అది ఒక గం సాయంత్రం అనేది మనకు సాధారణంగా నాలుగైదు గంటలు ఉంటుంది ఒక ఈవినింగ్ నాలుగింటి దగ్గర నుంచి ఎనిమిదింటి వరకు సాయంత్రం అంటాం మనం కాబట్టి ఆ సమయాన్ని అంతటినీ కూడా మనం తెలియజేస్తున్నాం కాబట్టి కొంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాం సో ఇన్ ద ఈవినింగ్ అనాలి అలాగే ఇన్ ద సమ్మర్ ఇన్ సమ్మర్ లేదా ఇన్ ద సమ్మర్ సమ్మర్ అనేది వేసవకాలం వేసవకాలం అంటే మరి మూడు నాలుగు నెలల టైం ఉంటుంది అది కాబట్టి అంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి ఎక్కువ సమయం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఉపయోగించేటప్పుడు ఇన్ ఉపయోగించాలి ఇన్ ద సమ్మర్ లేదా ఇన్ సమ్మర్ అనాలి అలాగే ఇన్ వింటర్ సమ్మర్ లాగే వింటర్ కూడా ఇన్ వింటర్ లేదా ఇన్ ద వింటర్ అనాలి అంటే ఆన్ వింటర్ అని ఎట్ వింటర్ అని అనకూడదు అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్ ఆటమ్ అలాగే ఇన్ ఫాల్ ఫాల్ కానీ ఆటమ్ కానీ అంటారు ఆ సీజన్ని ఆటమ్ సీజన్ అని చెప్పేటప్పుడు ఇన్ ఆటమ్ లేదా ఇన్ ద ఆటమ్ లేదా ఇన్ ఫాల్ ఇన్ ద ఫాల్ అనాలి నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ ఇది కూడా ఒక సీజన్ ఈ స్ప్రింగ్ సీజన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇన్ స్ప్రింగ్ లేదా ఇన్ ద స్ప్రింగ్ ఈ విధంగా మనం చెప్పాలి ఈ విధంగా ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చెప్పేటప్పుడు కొంత సమయాన్ని కొన్ని రోజుల పాటు కొన్ని గంటల పాటు ఉండేటటువంటి ఒక సమయాన్ని గురించి తెలియజేసేటప్పుడు మనం ఇన్ ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్ ఆన్ ఈ ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించేటప్పుడు మనం రోజులు అలాగే డేట్లు ఈ రెండింటికి ఆన్ ఉపయోగిస్తాం అంటే కొంత రోజుల గురించి ఒక రోజు గురించి చెప్పేటప్పుడు పర్టికులర్గా ఏదో ఒక రోజు చెప్తాం అలాగే ఒక డేట్ చెప్పేటప్పుడు మనం ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఆన్ ఫ్రైడే ఆఫ్టర్నూన్ ఇక్కడ ఫ్రైడే అని చెప్పాం అంటే ఇక్కడ ఫ్రైడే అనే ఒక రోజు గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఫ్రైడే ఆఫ్టర్నూన్స్ అని చెప్తున్నాం అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రైడే అనేది ఒక రోజు అవుతుంది కాబట్టి ఇలా డే వచ్చినప్పుడు ఆన్ ఉపయోగించారు ఆన్ ఫ్రైడే ఆఫ్టర్నూన్ అలాగే మండే ఆన్ మండే ఈవినింగ్స్ అలాగే ఆన్ ఏ సమ్మర్ ఈవినింగ్ అలాగే ఆన్ ఏ కోల్డ్ డే నెక్స్ట్ ఆన్ మై బర్త్డే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కోల్డ్ డే బర్త్డే అంటే ఇది కూడా ఒక రోజు ఒక కోల్డ్ డే ఇది చల్లని రోజు అన్నాం ఒక రోజు అని చెప్పినప్పుడు కూడా మరి ఆన్ ఉపయోగించాలి అలాగే మై బర్త్డే అనేది ఒక పర్టికులర్గా ఒక డేట్ ఒక రోజు గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి అది కూడా ఆన్ వస్తుంది అలాగే మై వెడ్డింగ్ డే ఆన్ మై వెడ్డింగ్ డే అనేది కూడా ఒక పర్టికులర్గా ఒక రోజు కాబట్టి దీనికి కూడా మనం ఆన్ ఉపయోగించాలి అంటే పర్టికులర్గా ఒక రోజు గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆన్ ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్ ఎట్ ఎట్ అని చెప్పేటప్పుడు మనం ఒక స్పెసిఫిక్ టైప్ చెప్తాం పర్టికులర్గా ఒక టైం గురించి ఒక స్పెసిఫిక్గా మనకి అర్థమయ్యే విధంగా ఒక కొంత సమయాన్ని మనం చెప్పేటప్పుడు ఎట్ ఉపయోగించాలి ఎట్ డస్క్ ఎట్ డస్క్ అంటే ఇక్కడ ఈవినింగ్ టైం అనమాట అంటే అప్పుడే చీకటి పడుతూ ఉండేటటువంటి సమయాన్ని డస్క్ అంటారు అంటే పూర్తిగా చీకటి పడదు అలాగే పూర్తిగా చీకటి పడకుండా డే లైట్ అంతా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయాన్ని డస్క్ అంటారు ఎట్ డస్క్ నెక్స్ట్ ఎట్ నైట్ అంటే రాత్రి ఎట్ సన్సెట్ సూర్యుడు అస్తమించే సమయం ఎట్ సన్సెట్ ఎట్ బెడ్ టైం నిద్రపోయే సమయం అనమాట ఎట్ బెడ్ టైం ఎట్ డిన్నర్ టైం ఎట్ డిన్నర్ టైం ఎట్ లంచ్ టైం ఈ విధంగా ఒక పర్టికులర్గా మనం ఒక స్పెసిఫిక్ టైమ్ని కనుక చెప్పే విధంగా చెప్పినప్పుడు అటువంటి సమయంలో మనం ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాలి ఇప్పుడు లిజనింగ్ ప్రాక్టీస్ విందాం ఇది టోఫెల్ ప్రైమరీ లిజనింగ్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ థర్డ్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్లాసెస్ లిస్నింగ్ టెస్ట్ Question number one. It has a lot of fur on its tail. Something is on its back. Question number two. There are three people. One is a woman and two are men. Question number three. The bottom of it is round. A leaf is in the green line. Question number four. 
Question number four. It has three legs on one side. It is on the leaf. Question number five. It has large ears. You can see its tongue in the picture. Question number six. It has a very long tail. It has cheese in its hands. Question number seven. These are in the sky. They are in the sky at night. Question number eight. It is blue in the picture. It is in a glass. Question number nine. It is a car. Something is on the roof of the car. Question number 10. There is a man and a woman. The woman has flowers. Question number 11. Two tails are on the sides. A long tail is on the back. Question number 12. It is yellow in the sky. It is not round in the picture. Question number 13. The boy is with the hen. The hen is on the bed. Question number 14. The man is with the bat. The man sits on the mat. Question number 15. Three people are in the picture. A boy is giving the chicken to the men. Listening test. Question number one. She is closing her eyes. She has a big necklace on her neck. Question number two. You see a long handle on it. You use it when it rains. Question number three. It has a handle. The handle is stuck to a flat and round thing. Question number four. It is a number. 
The numbers 1 and 0 are in the number. Question number 5. It has a bell around its neck. It has black spots on its body. Question number 6. Its arms are long. You can see its fingers and toes in the picture. Question number 7. It is sitting on the tree branch. It has a banana in its hand. Question number 8. This is juice. Some is in the glass and some is in the bottle. Question number 9. A boy is wearing a t-shirt. He has a scratch on his face. Question number 10. There are six books on the shelf. There is a gap between some books. Question number 11. It is white. Some of it is in the glass and some is in the carton. Question number 12. It is round on the top and on the bottom. The lid on the top is open. Question number 13. The bear is in the bathroom. The man has a mug. Question number 14. The son is with his mom. He is running with her. Question number 15. A man is fixing a car. He is wearing a hat. Listening test. Question number one. It is a cube. It melts into water. Question number two. There are two boys. They look angry. Question number three. It is blue. It is a cube. Question number four. A bus is moving. It makes dirty smoke. Question number five. 
Question number five. We ride on it. It has two wheels. Question number six. It is white. It is in the bowl. Question number seven. Someone pokes the snail. The snail gets hurt. Question number eight. There are three kids. They are playing cards. Question number nine. There is a cat. It is under the table. Question number ten. The boy is happy. He is singing a song. Question number eleven. Kids are playing inside. They are on the mat. Question number twelve. A man is sitting on logs. He is eating pizza. Question number thirteen. There is a car. A chicken is on the car. Question number fourteen. A boy is in the yard. There are many animals. Question number fifteen. A bird is in the nest. It is laying eggs. मरी वीडियो चूडा को ान सब्सक्रैब् चुस्को नोटिफिकेशन पंद्रह बेल्का क्लीक चाहिए